哈喽，各位新的小伙伴，大家好，我是老司机。那怎么胖了啊？最近啊，那个美颜也拯救不了我了。你看这脸肿的，那个怎么说呢？因为最近的话，呃，来找我的朋友太多了。因为大家都知道，我不是已经搬到青岛来了吗？青岛呢，属于一个旅游城市，就是这个季节呢，五月份、六月份、七月份、八月份。就是一个旅游旺季，就是我有很多朋友都来找我玩，然后每次来找我玩的话，我都得去招待一下，然后就陪吃陪喝陪玩。所以说，最近视频割的也多一点，然后直播割的也多一点，然后也胖了。呃，不过你们放心，我会努力的啊，我争取减下去，好吧？还你们一个帅气的老司机，好吧？那么回归正题啊，那么今天的话是一期什么视频呢？也算是一期开箱视频吧。就是最近我不是在双平台直播嘛，但是由于我的设备呢过于老旧，就是经常直播的时候会卡顿，很多小伙伴建议我更新一下设备啊，所以说我也听取了大家的建议，然后给自己买了一台新的电脑，现在的话给大家看一下。哇，这是一个城市手信的，说给大家看一下，绝对多一眼都不给大家看。好了，不给大家闹了啊，仔细的给大家看一下。哇，真的是太帅了，怎么样，小可爱们，这个机箱是不是帅帅气气的？你们猜一下这个机箱多少钱？三千、四千、五千，其实都不用啊，只要一千七百九十九。哦，现在好像还在打折。可能有小伙伴觉得这个机箱是不是太贵了？一千多块钱买一个机箱，其实我觉得还好吧，因为最起码它的外观比较独特啊。它这个外观的话是好像根据是美国的阿帕奇的直升机的灵感来设计的啊。从这边看确实有点像。然后整体的做工用料还是挺良心的啊。呃，重点是它这个品牌呀、啊、，T T， 它属于这个比较高端的一个牌子啊。它能高端到哪呢？就他家出了一个电脑桌，将近八千块钱。我给大家看一下啊，就这个电脑桌，看到没？七千九百九十九，而且你要还没货，你得定。我太任性了，好吧，我反正是买不起了，贫穷限制了我的想象力。OK， 那么我们聊完外面的东西呢，我们就要聊一聊内部的东西，就是给大家看看我的这个电脑配置啊。我这台电脑呢是采用的第九代酷睿 i9 处理器，八核十六性能，可以保证在我直播和录像的时候，依然能获得出色的游戏性能体验。显卡是旗下的旗舰水调 i 零8 0钛电竞级游戏显卡，一体式水冷设计，冷静自如。主板是旗下 Z 三九零电竞大师主板，本来呢是想买败家之眼的主板的，但是没货，所以说只能选择这一款。海德传6 4 G 的内存，游戏多开，毫无压力。1 TB 的 SSD 固态硬盘加4 TB 的机械硬盘，在保证系统高速运转的同时，又能拥有超大量的储存。当然，如此高的电脑配置，肯定要有一个强劲的电源。所以我选择 TT 的850十瓦电源，日系电容，十年质保，彩色灯条，炫酷耀眼。我这配置扫个雷，斗个地主，没问题吧？好，不给他闹了。那么我们回归正题啊，其实这么高的配置的话，其实首先要解决的就是散热的问题、哦。那么我之前是想给这台机器装一个分体式的水冷设备，那么我在网上也看了很久，也查了很多资料，后来发现我玩不了，我不敢买那个东西，我怕到时候回来弄了我装不上，所以说我就保险起见，买的是现在这种比较简便的，就是一体式的水冷。呃，给大家看一下，来给你们打开我的宝贝机箱。看啊，上面是有三个风扇的。看这个管道一直连接到 CPU， 这里面都是有冷却液的啊。这种的话就是一体式水冷，就说你买回来装上就能用啊，不会像那种分体式水冷，你还要自己装管，还要自己折弯，还要装冷却液啊，就比较麻烦。哎呦，不好意思啊，手机抖了一下。那么，呃，就是这个 logo 的话反了啊，因为我如果不这样做的话，这个线要从这里走。啊，那么我感觉，呃，就不太好看了。所以说，我是想就是直视这个电脑的机箱的时候，是尽可能的少看到线啊。你们的注意力是不是都在这个上面啊？我挡住啊。这个一体式的水冷设备呢，也是 TT 的啊，跟那个机箱是一个品牌的啊。那么这两个手办，大家估计也盯了很久了。其实这两个就是我买来就是故意放进去，然后就是纯粹是为了好看啊。那么我们聊完 CPU 的水冷散热呢，我们再看一下这个显卡的水冷散热啊。那么我买的这个显卡的话，相对来说就是比较好一点的，它是自带这个水冷设备的啊。这两个管道一直延伸这两个风扇。那么所以说就是整体来说，这个机箱里面两个主要散热的都有这个水冷制冷啊。那么再外加这个电源的它自带的一个风扇，然后还有这个机箱自带的三个风扇啊。所以说整体来说里面其实很凉爽的，不用担心发热的情况啊。
所以说整体这台设备的话，再用个三五年应该是没什么问题的，因为我现在正在用的那台设备呢，也是用了三年了才更换的，所以说这台设备的话，我觉得以这样一个配置，五年应该没问题啊。所以说就一步到位了，就配了这样一个电脑，大家觉得怎么样呢？可以给我留言，给我一个建议，或者说自己的想法啊。因为我本身也没有说去找什么大神去帮我参考，我就是完全是在网上自己查自己弄的。因为装电脑的话，说实话比较简单啊，最麻烦的是走线，就是说你包括我现在走的这些线，其实都是很烂的。你看这些线啊，其实走的都不是特别漂亮啊，但是没办法，我真的也是尽力的啊。我也想尽可能让它做到完美，但是我的技术和能力有限。那么好了，那个主机聊完呢，我们再给大家看一下其他的设备啊，比如说显示器，还有这个键盘什么的。先说一下显示器吧，这个显示器是买的一个 FG 的，呃，什么型号我忘了，是一个三十四寸的曲面显示屏啊。那么幺四四高刷新的，然后低延迟，呃，唯一的遗憾是不是 IK 的屏幕，是幺零八零 P 的。但是基本也够用了吧？然后其次就是这个键盘啊，有必要好好跟大家聊一聊啊。这个键盘也是 T T 的。那么这个键盘的话是一个无线的键盘。说实话，我们经常打游戏的都不会去用无线的键盘，为什么？因为延迟太高了。但是这个就比较牛逼了，它不是用蓝牙连接的啊。当然它也支持蓝牙，也支持线插。它唯一牛逼的是，它支持第三种连接方式，就是 WiFi 连接。它 WiFi 连接的话是无延迟的，我给大家看一下。好，现在我给大家演示一下啊。大家看到我这个手按下的同时，这个数字就出现了，就是说这个真的是没有任何延迟的。那么为什么要买无线键盘呢？主要还是希望这个桌面更整洁一点啊，再一个就是用着方便，没有这个。约束感啊，你想在哪里用就可以在哪里用啊，你可以边喝茶边用，你也可以拿到十米开外的地方用。哇，这个樱桃轴的键盘真的是手感也特别棒。那么好了，今天的呢装完了，哎不不不，怎么说漏嘴了呢？好，今天的电脑咱们也介绍的差不多了啊，那么希望在未来我直播的时候不会再出现卡顿的现象了啊。那么大家如果说有什么想法和建议呢，也可以给我聊一聊。然后后续的话，我还会给大家带来更多更精彩的开箱视频啊。那么就是我以后不管买什么东西吧，啊，只要是能见人的东西，我就尽可能给大家做开箱视频。那么感谢大家的支持。那么本期视频就到此结束了，记得点赞、投币、转发支持我们哦，爱你们，么么哒。